తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాలుగు కోట్ల పైచీలకు రైతులకు దేశంలోని రైతులను నష్టపరిచే విధంగా స్వచ్ఛ హక్కులను కాలరాస్తున్న డబ్ల్యూటీఓ ఒప్పందం కంటే ప్రమాదకరమైనది ప్రాంతీయ సమగ్ర ఆర్థిక ఒప్పందాన్ని అమలు చేయవద్దంటూ అఖిల భారత రైతు సమన్వయ పోరాట సమితి డిమాండ్ చేసింది సీఎం కేసీఆర్ రాష్ట్ర కేంద్ర అధికారులు రాతపూర్వకంగా రైతాంగ సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ఒప్పందాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ లేఖ రాయాలని అఖిల భారత రైతాంగ పోరాట సమన్వయ సమితి రాష్ట్ర జిల్లా డివిజన్ నాయకులు కోరారు ఆర్మూర్ కుమార్ భవన్ లో జరిగిన సమావేశంలో ఆర్సీఎపి ఒప్పందంపై దీనివల్ల దేశానికి రైతాంగానికి ఎలాంటి లాభం లేదని నష్టం వాటిల్లుతుందని దీనిని తెరాస ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో అమలు కాకుండా వెంటనే వ్యతిరేకించారన్నారు రెండు వేల పదిహేడులో ఇలాగే ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ ఒప్పందం చేసుకుందని అయినప్పటికీ దేశ రాష్ట్ర ప్రజలకు రైతులకు నష్టాలు తప్ప లాభం జరగలేదన్నారు అప్పట్లో రెండు వందల రైతన్న సంఘాలతో రైతాంగ పోరాట సమితి ఆధ్వర్యంలో పోరాటాలు కొనసాగడం వల్ల ప్రభుత్వాలు వెనక్కు తగ్గాయని మళ్లీ ఆర్సీఎపి ఒప్పందం అమలు కాకుండా ప్రభుత్వం ఎంత వ్యతిరేకించి రాష్ట్రానికి దేశానికి న్యాయంలో సీఎం కేసీఆర్ కీలక పాత్ర పోషించారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అఖిల భారత రైతాంగ పోరాట నాయకులు రైతులు తదితరులు పాల్గొన్నారు దేశవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ రంగం సంక్షోభం ఉంది స్వామినాథన్ కమిషన్ సిఫారసు అమలు చేయకపోవడం మూలంగా రైతాంగానికి గిట్టుబాటు ధర లేక ఇప్పటికే అనేక మంది మూడు లక్షల మంది పైగా ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న ఘటనలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ వెలుగులో దీనికి కారణం ప్రధానంగా గతంలో డంకెల ఒప్పందాలు కానీ గతంలో ప్రపంచ ప్రపంచ దేశాల ఒప్పందాలు కానీ కారణమని చెప్పేసి మేధావులు అట్లాగే దేశ అనేక సంస్థలు వెల్లడించి ఉన్న అప్పటికీ రివ్యూ చేసుకోకుండా ఈరోజు పదహారు దేశాలతో కొత్తగా ఒప్పందాన్ని స్వేచ్ఛ వాణిజ్య ఒప్పందం చేసుకోబోతా ఉంది దీని మూలంగా పాడి పరిశ్రమ అట్లాగే ఆయిల్ పరిశ్రమ చేపలు అనేక పంటలపైన దీని ప్రభావం పడి ఎగుమతులు దిగుమతులకు అవకాశం లేకుండా దిగుమతులపైన సుంకం లేకుండా ట్యాక్సీ లేకుండా వేయడంతో ఇక్కడ రైతాంగానికి గిట్టుబాటు రాక రైతాంగం పెట్టిన పెట్టుబడి రాక తిరిగి ఆత్మహత్యల వైపు ప్రోత్సహించే విధంగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ ఒప్పందాన్ని అఖిల భారత స్థాయిలో రెండు వందల సంఘాలతో ఏర్పడిన ఏఐకేసీసీ పెద్ద ఎత్తున నిశ్చల వ్యక్తం చేస్తూ ఉంది